gostoso, ah, quero gostoso. E já vai tirando, já vai fazendo. Não. Experimenta, saboreia, sinta. O que, que eu tô sentindo aqui? Qual a temperatura tá aqui agora? O que, qual o cheiro que tem aqui? Sabe? Quais os sons estão aqui? Às vezes a gente tá tão no automático que a gente nem percebe o que, que tá acontecendo ao nosso redor. E só Bom, deixa, deixa de lado, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Só aqui, vai deixando de lado. Pensa aqui comigo. Não que seja o nosso caso, né? A gente não viu essa Cara, vez. Eu acho que vai fazer a mesma pergunta que eu pensei, tá? Não sei. Vai. Vamos ver se Manda. Tá... Pergunta difícil. Pensa o seguinte, como é... não, eu acho que não é, Vini. Pensa o seguinte, tem um casal, os dois trabalham pra cacete. Trabalham pra cacete. Chega na sexta-feira à noite, é o dia do sexo do casal, né? É sexta-feira à noite. Sexta-feira, dois cansados Você pra cacete. Você conhece alguém teu nessa situação? <risos> sexta-feira à noite, dois cansados para um baralho. Pô, vai ter tempo pra fazer sexo tanto ou vai querer só gozar os dois ali? Geralmente a mulher goza antes, você goza depois e tá tudo certo. Então, é a questão de você... Por que que você está fazendo o sexo? Né? A consciência. Qual o motivo? Ah, eu, eu vou te dizer porque eu era assim. Né? Uhum. É, antes de conhecer o Tantra, eu chegava uma sexta-feira, depois de uma semana inteira de, de, de pauleira, de trabalho, estresse. Ah, eu vou transar para relaxar. Sim, vou transar é para descarregar a tensão. Mas, putz, cara, como assim? Descarregar a tensão? Quando você tem uma parceira, putz, eu tô, tô descarregando a minha atenção Meu na minha lá. parceira. Entendi. Ou quando você tá ficando com uma pessoa na rua que você não conhece. Tô descarregando a minha atenção da semana numa pessoa, sabe? Então, é, é sobre isso. É sobre você ter consciência. Pra que que eu estou fazendo sexo? Pra que que eu estou me relacionando é, energeticamente com essa pessoa? Entende? É, é sobre isso. Ah, é pra descarregar? Tá, tudo bem, nada contra. Mas você tá descarregando. Então, como que você pode querer... É, que seja algo transcendental. Você não está fazendo algo transcendental, você está descarregando a, a, as tensões Dois, da né? semana. Entende? Dois, Talvez descarregando no outro, dia né? que tu descobrir, tu não, teu amigo aí, nessa situação hipotética, tu descobrir o poder. Pablo que, do Arrocha. O poder que amigo tem nosso, um sexo que envolve as, as práticas tântricas, mesmo cansado, tu vai querer desenrolar, é? desenvolver. Ou não. É porque. Eu, ou como ou eu... é um disco, continua sendo um dia especial que tem que estar tudo mundo bem para E praticar. aí eu digo mais, vou implementar essa pergunta dizendo o seguinte: como que um cara, um casal que já tá ali por 10 anos casado, consegue é, ter esse tipo de vontade de fazer esse ritual sempre, sabendo que, por exemplo, amanhã vai acordar cedo? Então, é, é a hein? dificuldade do dia a dia. É como eu te falei. Daquele, daquela que tá ali, ali, ali. É? Sim, sim. Pablo é. do Arroz. É. é. Eu entendo e respeito. Eu vou chorar. E, e é isso que eu... <risos> Precisa falar aqui abertamente esse nome, ele vai lá. Não, mas eu entendo e respeito. E é, é, é mais ou menos isso mesmo. A gente não está acostumado com, com. A gente está num padrão automático, repetitivo. Então a gente tá, é... viu a mulher passando ali de um lingerie diferente. Opa, quero Opa. transar. Então é assim, é você tirar a. a... O foco disso, sabe? Tá, você tá cansado, você tá morto da, da semana. Beleza. Você não precisa fazer aquele sexo Nossa. maluco, sinistro com a sua parceira ali. Não, cara. Senta no sofá ali, faz um carinho, sabe? Faz um... um Pô, verdade. Sabe? E, e dali pode é fluir hein? pra algo... No é... sofá, um carinho é bom. Entende? Um Netflix ali, um carinho, um carinho, sabe? O teu gato te olhando? Cachorro, cachorro. É isso. Não, mas, cara, o que você tá falando é verdade mesmo. Não precisa, é porque a gente tá pensando no ritual tântrico, a gente tá pensando numa parada de outro planeta, assim, que toda vez que tu for transar, tu vai fazer todo aquele processo, e na verdade não é, nem é, assim. Não. E tu nem precisa seguir um, um processo, né? Não, não tem. É Cada um tem o seu ritual. Falou, né? É isso, é você ter presença, é você saber o que você tá fazendo. É ir além do orgasmo, na verdade. É isso, é, 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 é mais consciência do que tudo, né? É consciência mesmo. Eu vejo, a maioria das pessoas que eu atendo hoje... É, eu percebo que muitas delas têm essa dificuldade de se manter no presente. Ah, vivo uma vida de muita ansiedade, de muito estresse, de muito... Beleza, você tem experiência ali durante Ela a sessão. Isso hoje, mano. Você tem experiência ali durante a sessão. Uma coisa transcendental, uma coisa que te deixa relaxado, te deixa em paz, te deixa leve, legal. Tá, e aí? E agora? O que, que eu faço com isso, né? No decorrer da semana? Porque você fica em êxtase ali, no, durante a, depois da massagem, e dura alguns dias, né? É. 
É, só que depois volta. Tá, e o que, que eu faço com isso? Como que eu faço para me manter nesse estado de presença? Cara, é aqui. Então, a, a, a massagem tântrica, a terapia tântrica, ela só é um despertar, ela só é uma virada de chave. Ela vai pegar você e vai te colocar naquele estado alterado de consciência, porque em alguns casos, se você se permite, você vai para um estado de, de consciência alterada mesmo. Você vai para um Te estado... mostra uma nova percepção. Né? Você expande, sabe, é, a sua percepção. Entendi. Então você está aqui nessa, nesse, nessa... Mas isso mantém? Mantém se você mantém as práticas. É igual malhar. Você Sim. mantém o seu corpo se você mantém a disciplina de malhar. Então, é... É você ter essa disciplina de manter a mente é, é, disciplinada, né? Entendi. Igual a gente estava falando agora há pouco sobre mindfulness, né? Sim. E o Tantra é um tipo de mindfulness. Tantra é presença, Tantra é sentir. 